தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை வழக்கம் போல் குறைந்துள்ளது பெட்ரோல் லிட்டருக்கு நாற்பத்தி மூன்று காசுகள் குறைந்து எழுபத்தி எட்டு ரூபாய் எண்பத்தி எட்டு காசுகளாகவும் டீசல் லிட்டருக்கு முப்பத்தி இரண்டு காசுகள் குறைந்து எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் தொன்னூற்றி ஒன்பது காசுகளாகவும் உள்ளது கடந்த முப்பத்தி ஆறு நாட்களில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ஏழு ரூபாய் இருபத்தி இரண்டு காசுகளும் டீசல் விலை ஐந்து ரூபாய் ஐந்து காசுகளும் குறைந்துள்ளன ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி மாகாண ஆளுநர் பீட்டர் காஸ்க்ரோவை இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் சந்தித்து பேசினார் ஆளுநரை சந்திக்க வருகையில் ராம்நாத் கோவிந்துக்கு இருபத்தோரு குண்டுகள் முழங்க சிறப்பு ராணுவ அணிவகுப்பு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது சிட்னியில் குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் இந்த மரியாதை உயரிய கௌரவமாக கருதப்படுகிறது இந்த சந்திப்பின் போது ராம்நாத் கோவிந்தின் மனைவி சீதா கோவிந்தும் உடன் இருந்தார் முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் ஜான் மாரிசனை ராம்நாத் கோவிந்த் சந்தித்து உரையாடினார் இதனையடுத்து பல்வேறு நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கவுள்ள ராம்நாத் கோவிந்த் மகாத்மா காந்தியின் சிலையை திறக்கவுள்ளார் ஏர் ஏஷியா இந்தியா நிறுவனத்தின் தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரியாக சஞ்சய்குமார் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் முன்னதாக இண்டிகோ நிறுவனத்தின் வர்த்தகத்துறை அதிகாரியாக இருந்த சஞ்சய்குமார் கடந்த ஜூன் மாதம் அந்த பதவியிலிருந்து விலகினார் ஏர் ஏஷியா இந்தியா நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைமை செயல் அலுவலராக டாடா ஸ்டீல் நிறுவனத்தின் முன்னாள் துணைத் தலைவர் சுனில் பாஸ்கரன் கடந்த மாதம் நியமிக்கப்பட்டார் ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரையிலான ஏழு மாதங்களில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எண்பத்து எட்டு கோடி ரூபாய் வரை வரி ஏய்ப்பு நடைபெற்று இருப்பதாக ஜிஎஸ்டி புலனாய்வு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அந்த அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஜிஎஸ்டியில் சரக்கு பிரிவில் ஐநூற்று எழுபத்தோரு கணக்குகளில் நான்காயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிற்கு வரி ஏய்ப்பு நடைபெற்று உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சேவை பிரிவில் ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து கணக்குகளில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து மூன்று கோடி ரூபாய் வரை வரி ஏய்ப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை ஐந்தாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு தொகை சம்பந்தப்பட்ட நபர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்டதாகவும் ஜிஎஸ்டி புலனாய்வு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது மார்ச் மாதத்தில் நாட்டில் ஐம்பது சதவிகிதம் ஏடிஎம்கள் மூடப்படும் நிலை உள்ளதாக ஏடிஎம் தொழில் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் உள்ள இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரம் ஏடிஎம்களில் போதுமான செயல்பாடு இல்லாத ஒரு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் ஏடிஎம்களை மூட ஏடிஎம் தொழில் கூட்டமைப்பு முடிவு செய்துள்ளது இவற்றில் ஒரு லட்சம் ஏடிஎம்கள் வங்கி கிளை இல்லாத இடங்களிலும் ஊரக பகுதிகளிலும் பதினைந்தாயிரம் ஏடிஎம்கள் வங்கி அல்லாத வேறு நிறுவனங்களால் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்த ஏடிஎம்கள் மூடப்படுவதால் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு பிந்தைய காலத்தில் வங்கிகளிலும் ஏடிஎம்களிலும் நீண்ட வரிசையில் மக்கள் நின்றதை போன்ற நிலை மீண்டும் உருவாகும் என ஏடிஎம் தொழில் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது ஏர் ஏஷியா இந்தியா நிறுவனத்தின் தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரியாக சஞ்சய்குமார் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் முன்னதாக இண்டிகோ நிறுவனத்தின் வர்த்தகத்துறை அதிகாரியாக இருந்த சஞ்சய்குமார் கடந்த ஜூன் மாதம் அந்த பதவியிலிருந்து விலகினார் ஏர் ஏஷியா இந்தியா நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைமை செயல் அலுவலராக டாடா ஸ்டீல் நிறுவனத்தின் முன்னாள் துணைத் தலைவர் சுனில் பாஸ்கரன் கடந்த மாதம் நியமிக்கப்பட்டார் வாட்ஸ்அப் நிறுவனத்தின் இந்திய தலைவராக அபிஜித் போஸ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் சமூக வலைதளங்களின் ஊடகமாக திகழும் வாட்ஸ்அப் செயலியை இந்தியர்கள் இருபது கோடி பேர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் வாட்ஸ்அப் மூலம் பயிரப்படும் சில தவறான செய்திகளால் வட மாநிலங்களில் வன்முறை நடப்பது தொடர்கதையாகி உள்ளது இதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்தியா வலியுறுத்தி வந்த நிலையில் பிரபல மின்னணு பணப்பரிமாற்ற செயலியான எஸ்டாப் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரியாக பணியாற்றி வரும் அபிஜித் போஸ் என்பவர் வாட்ஸ்அப் நிறுவனத்தின் இந்திய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மாருதி சுசுகி நிறுவனத்தின் புதிய எர்டிகா கார் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது புதிய மாருதி எர்டிகா காருக்கான முன்பதிவு கடந்த வாரம் துவங்கியது பத்து நிறங்களில் கிடைக்கும் இந்த காரின் ஆரம்ப விலை ஏழு லட்சத்து நாற்பத்து நான்காயிரம் ரூபாய் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது புதிய எர்டிகா முந்தைய மாடல்களை விட நீளமாகவும் அகலமாகவும் எடை குறைவாகவும் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் கொண்டதாகவும் உள்ளது பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் தலைவர் பதவியிலிருந்து விலகும் எண்ணம் இல்லை என மார்க் ஜூக்கர்பர்க் தெரிவித்துள்ளார் பேஸ்புக் நிறுவனத்தில் தொடர் பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் பேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் ஜூக்கர்பர்க் தலைமை பொறுப்பிலிருந்து விலக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகின ஆனால் பேஸ்புக் தலைமை பொறுப்பிலிருந்து பதவி விலகுவது குறித்து எந்த திட்டமும் இல்லை என அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தன்னுடன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஷெரில் சாண்ட்பர்க் இணைந்து பணியாற்றுவார் என்றும் மார்க் ஜூக்கர்பர்க் கூறியுள்ளார் 
மீன் இறைச்சி கழிவுகளில் இருந்து எரிபொருள் தயாரித்து பயணிகள் கப்பலை இயக்க நார்வே நாட்டு நிறுவனமான ஹர்ச்சுகிரேட்டன் திட்டமிட்டுள்ளது நிலக்கரி எண்ணெய் உள்ளிட்டவற்றின் எரிபொருளால் இயக்கப்படும் கப்பல்களால் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுகிறது இதனையடுத்து சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தாத பசுமை எரிபொருளை கொண்டு வரும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்குள் கப்பல்களை இயக்க ஹர்ச்சுகிரிட்டை நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது எண்ணெய் விலை குறைந்துள்ளதற்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் சவுதி அரேபியாவுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் பத்திரிகையாளர் ஜமால் கஷோகி கொலைக்கு சவுதி அரேபியா தான் காரணம் என்ற குற்றச்சாட்டு நிலவும் நிலையில் சவுதிக்கு ட்ரம்ப் கடுமை காட்டியிருக்க வேண்டும் என்ற விமர்சனம் எழுந்தது இந்நிலையில் கஷோகி கொலை ஒரு கொடுங்குற்றம் என கூறியுள்ள ட்ரம்ப் எண்ணெய் விலை இன்னும் குறைக்கப்பட வேண்டும் எனவும் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார் உறைந்து கிடக்கும் சைபீரியன் ஆற்றில் இருந்து மான் மீட்கப்பட்ட வீடியோ வெளியாகியுள்ளது ரஷ்யாவின் சைபீரியன் ஆறு கடும் குளிர் காரணமாக உறைந்து காணப்படுகிறது இதில் மான் ஒன்று சிக்கிக் கொண்டதால் அங்கு வந்த மீட்புப் படையினர் பனிக்கட்டிகளை வெட்டி எடுத்து அதனை மீட்டனர் நெருப்பு மூட்டி மானுக்கு கதகதப்பு அளித்ததுடன் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்து வந்தனர் சிகிச்சையால் உயிர்பிழைத்த மான் துள்ளி குதித்து ஓடியது தானம் செய்யப்படும் உறுப்புகளை ட்ரோன் எனப்படும் ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பது குறித்து அமெரிக்காவில் உள்ள உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் ஜோசப் ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார் எதிர்காலத்தில் ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் விரைவாக உறுப்புகளை சேர்ப்பித்து பல உயிர்களை காப்பாற்ற முடியும் என அவர் தெரிவிக்கிறார் சீனாவை நோக்கி உலகின் மற்ற பகுதிகளில் இருந்து பறவைகள் படையெடுக்க தொடங்கியுள்ளன அங்குள்ள யுனான் மாகாணத்தில் ஆண்டுதோறும் குளிர்காலங்களில் பறவைகள் படையெடுப்பது வழக்கம் இந்த ஆண்டும் கருப்பு நிற கழுத்துடைய கொக்கு இனங்கள் சாரை சாரையாக வந்துள்ளன அவற்றைக்கான சுற்றுலா பயணிகளும் குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர் புத்திசாலி மாணவர்களை தனியே கண்டறிந்து அவர்களின் திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பல்வேறு வயது மாணவர்கள் ஒரே வகுப்பில் படிக்கும் நடவடிக்கையை ஒரு ஆஸ்திரேலிய பள்ளி எடுத்துள்ளது பெர்த் நகரில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளி இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது அறிவுத்திறன் மிக்க மாணவர்கள் சோர்ந்து போய்விடக் கூடாது என கூறும் பள்ளி நிர்வாகம் அவர்களுக்கென தனி பயிற்சிகளையும் அளித்து வருகிறது அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் தேங்க்ஸ் கிவிங் தினத்தை முன்னிட்டு நடக்கவுள்ள சிறப்பு அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சிக்காக ராட்சத பலூன்களை தயாரிக்கும் பணி மும்முரமாக நடந்து வருகிறது அணிவகுப்பில் பறக்கும் பதினாறு ராட்சத பலூன்கள் கார்ட்டூன் கதாபாத்திரங்கள் கொண்டு உருவாக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர அணிவகுப்புக்காக நாற்பத்தி மூன்று சிறியரக பலூன்களும் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன சீனாவில் உறைந்து காணப்படும் சாகன் ஏரியின் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது இந்த ஏரியில் குளிர்காலத்திலும் மீன்பிடிக்க இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு முதல் அரசு அனுமதித்தது இதனால் இந்த ரம்மியமான சூழலில் மீன்பிடிக்க மீனவர்கள் தயாராகி வருகின்றனர் எல்லை விவகாரங்கள் தொடர்பாக இந்தியா சீனா இடையே இருபதாவது கட்ட பேச்சுவார்த்தை இன்று தொடங்குகிறது சீனாவின் செங்குடு நகர் அருகே டு ஜியாங் யாங் பகுதியில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவால் சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங் யீ உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க உள்ளனர் பேச்சுவார்த்தையில் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவுகள் தொடர்பான ஆலோசனைகள் பெறப்பட உள்ளன சுமார் மூன்றாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவு எல்லையை இந்தியாவும் சீனாவும் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளன